of you please fast okay so bright sunday morning and aaj hum log sab ikatta hue hain taki we should also know the process of becoming a qualified fellow actuary okay so today we are having with us miss vaishnavi kaushik she has done her graduation from srcc economics honors and sabse badi khas baat jo inke bare mein hai wo ye hai ki srcc se jo bhi bacche graduate karte hain bahut aap dekhoge wahan ka jo package hota hai wo bahut hi acha hota hai like on average the students they get placed at a package of 15 lakhs maybe 20 lakhs maybe 18 lakhs but un sab ko chhod ke एक फ्रेश स्टार्ट करना सो मिस वैष्णवी कौशिक यू आर वेलकम इन अवर टॉक शो टुडे सो सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए थैंक यू सर थैंक्स फॉर द वेलकम सो गुड मॉर्निंग एवरीवन इट्स अमेजिंग टू टॉक टू यू लाइक I just mentioned I used to take guidance फ्रॉम सो मेनी पीपल वेन आई स्टार्टेड माई एक्चुअल जर्नी सो इट्स जस्ट अमेजिंग इफ आई कैन इवन हेल्प one of you so <laughs> it's good so i guess i mentioned i start uh, did my graduation from srcc um there only i started giving my ect then actual exams and then i had uh, eight actual exams as per old curriculum and six as per new curriculum when i uh, started my job so i started as an actual analyst at rsc Uh, right now, I am working as a consultant there. So it's been three years now. This August, I'll complete three years. <laughs> and I recently cleared SC three. That was my last exam, and I'm now eligible for fellowship. Kali, <laughs> so that... Kali, clear. Don't say it. You have uh, topped the <laughs> exam. मतलब एक ऐसा exam जिससे लोग डरते हैं. You have cracked the exam. So. Uh, just uh, deviating from the topic, वो जो टाइम था लाइक द रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में भी लाइक काफी टाइम बाद आया राइट तो वो टाइम में आपके दिमाग में क्या चल रहा था मतलब thinking why this will get delayed like did the answer sheets get lost like what could be the reason <laughs> so that was one thing like what could be the reason but yeah especially i i mentioned that results can come any time before 5th august so it was not even decided ki i mujhe 5th ko hi result check karna hai like i was checking constantly 26 se 5th tak har 15 minutes ki result aa rahe aa rahe <laughs> so yeah wo <laughs> kafi panic wala time tha okay okay so vaishnavi ji my first question to you is like ie seems to be very difficult like students ke mind mein ek aisa notion bana hua hai aaj hum log yahan par myth break karne aaye hain to pehla jo sabse bada myth hai students ke mind mein wo ye hai ki uh ie is very difficult and ifo is easy so what made you choose the indian institute maine apne kya socha and wo kya motivation tha aapke andar mein taki main chahta hu ki bachcho ko bhi ye pata chale ki aisa nahi hai इंडियन इंस्टीट्यूट भी इक्वली मतलब है जिससे लोग कर सकते हैं तो उसके बारे में आप कुछ बताइए सर आई थिंक सर मैंने आई आई और आई एफ ए दोनों से एग्जाम्स दिए हैं तो समवर्ट मुझे दोनों का पैटर्न भी आइडिया है एंड दोनों के एग्जाम्स एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आई फेल्ड वन सी पी वन एंड आई फेल्ड फ्रॉम आई आई एंड आई एफ ए बोथ इन दैट अटेम्प्ट सो आई वोट से एक डिफिकल्ट है दूसरा ईजी है सो इट्स जस्ट You have to see the past year papers and उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रेप करना होगा सो इफ आई टॉक अबाउट आई आई एंड आई एफ ओ सो दीज डेज आई एफ ओ इज ओपन बुक तो सम वॉट पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है एंड आई आई इज एट द सेंटर तो आपको उस हिसाब से प्रेप करना होगा बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू क्लियर विद एक्टेड का पूरा मेटीरियल यू आर डूइंग योर रिविजन नोट एंड कंसेप्शन अगर क्लैरिटी है तो आई वुड से बोथ इंस्टीट्यूट अचीवेबल ओके ओके तो देख लीजिए ऐसे ही होते हैं क्वालिफाइड फेलोज मतलब बहुत नॉर्मल आदमी जैसा कि मैंने आपको बताया एंड यस पहले ऐसा था कि गाइडेंस की कमी थी बट आज के दिन पे वैष्णवी जैसे लोग हैं जो लोग अपना टाइम निकाल के हम लोग सबको यहाँ पर बेसिकली uh, गाइड करने के लिए आए हैं ठीक है तो बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है एंड 
वो एक मिसाल है जिसने एक बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में कोर्स को कंप्लीट किया वैसे भी हाउ मच टाइम इट टू क्यू टू कंप्लीट द कोर्स सो मैंने सीटी वन सर फर्स्ट टाइम सितंबर 2017 में लिया था तो It's like close to six years now. Close to six years. So, Vaishnavi, uh, seeing the advancement in the courses and yeah. so much information is available. What do you feel? That the young gen, the actuaries, are. Will they take six years? Will it take them less time? Maybe. Today, when you have completed the whole process, so what do you feel? So, what do you feel? That in less time, maybe, the course can be completed. Keeping the practical work experience aside, that six years should not take more than six years. I think, sir, especially as per new curriculum, because some exam, uh, some exams have combined into one now. Yes. I think, yeah, we can do in even less time. <laughs> okay, 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 okay. So, Vaishnavi, like, uh, please, uh, tell us that you have your own pattern. Tha, like, you have done what way you have done, and in your college time. जैसे आज सब मोस्टली सब यहाँ पर कॉलेज से हैं बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जिनके ऊपर मैं बाद में आऊंगा सबसे पहले आपके कॉलेज लाइफ का हम लोग बात करते हैं तो कॉलेज एस आर सी सी इको ऑनर्स तो ऑलरेडी वो एक बहुत ही हैवी चीज है उसके साथ में आपने पेपर्स को कैसे बैलेंस किया है एंड आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगा so I think if we talk about college time, so definitely I had my econers' key exams. Then there were actual exams, and thoda society and co-curricular activities are also important because in future when we sit for placements, to who be they count for that. So I think key would be just prioritize as per time. So it's like every semester we have six months. So first three months, four months we can prioritize for our actual exam. Then side by side, us may like give some time to your internals and college, but priority would be actual. Then in last two three months, you can prioritize your college exams as well. So it's like balancing and day by day prioritizing. That this phase may now this is the priorities and adjust accordingly. Okay, okay. So, जैसे आप अगर देखोगे कि जो भी college students होता है, उनको एक बहुत ही common complaint रहता है कि हम लोग balance नहीं कर पा रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि Uh, they tend to study for a week and unka do hafta off ho jata hai so mm-hmm. aapke hisab se how much uh, consistency plays a role in this course jaise ki ek attempt mein har roz padhna and across attempts har attempt mein exam dena aisa nahi ki bhai aapne do attempt exam diya fir aapne do attempt skip kar diye so what consistency plays a role in this course matlab aapka iske bare mein kya view hai ki bhai agar har roz कंसिस्टेंटली करना है कि कभी किया कभी नहीं किया या फिर कोई एटम में दिया नहीं दिया ब्रेक ले लिया सो व्हाट वाज योर गेम प्लान सो या फर्स्ट थिंग वुड बी लाइक डेली एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी फोर आर्स फॉर द एक्चुअल एग्जाम बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स वुड बी लाइक दैट यू विल अंडरस्टैंड इन योर फर्स्ट रीड बट एज यू विल रिपीट देम एंड रिवाइज देम देन ओनली दे विल सेटल सो इट्स मोर लाइक कि आप एक दिन पढ़ रहे हो दूसरे दिन आप उसका रिवाइज कर रहे हो देन मे बी तीसरे दिन उसका रिविजनरी बुकलेट से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगी तो देन इट विल बी इट विल स्टे इन योर माइंड सो या डेफिनेटली स्टडी कंसिस्टेंटली एंड रिगार्डिंग अटेम्प्ट ऑल्सो लाइक आई वुड से दैट देर हैव बीन अटेम्प्ट आई फेल्ड की मे बी रजिस्टर नहीं करती हूँ आई एम नॉट दैट प्रिपेयर बट जस्ट हैव अ डेड लाइन इन योर माइंड अदरवाइज वो हर अटेम्प्ट लगेगा कि नहीं ये अटेम्प्ट स्किप करती हूँ ये वाला स्किप करती हूँ तो जस्ट हैव अ डेड लाइन इन योर माइंड की एग्जाम तो देना है एंड जस्ट अकॉर्डिंगली जितना भी आपके पास टाइम है उसमें सी की आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कितने उसमें चैप्टर्स है एंड उस हिसाब से अपना मेक अड्यूल एंड गिव इट बट डोंट स्किप एन अटेम्प्ट मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि जो बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा है वो तो ऑटोमेटिकली फेल है एक तरीके से वो तो ऑटोमेटिकली फेल ही है तो इससे अच्छा दे दो ना एक अटेम्प्ट तो लो एग्जाम में वो बहुत जरूरी है ठीक है ना एंड रिक्रूटर्स ट्रस्ट मी रिक्रूटर्स लुक फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली एग्जाम दिया है पास फेल मैटर नहीं करता है जिन्होंने कंसिस्टेंटली एटलीस्ट एग्जाम दिए हैं दे लुक फॉर दो सीवी so vaishnavi while there are a lot of third year uh, students also i'll not take much time so third year mein aapki kya uh, wo rahi thi ki uh, mere ko ek job ke bare mein bhi ab sochna hai okay. since uh, final year tak aate aate wo realization ho jata hai right mm-hmm. ki ab mere ko ek job bhi chahiye so 
how did you prepare and uh, what was the use of some job portals like linkedin uske bare mein aap thoda sa hame bataiye and aapne kon kon se companies mein kaise kaise kya aapka wo process tha thode se third year ke abhi jaise hamara jo time hai like the students have just stepped into third year yeah. jo log bhi agle saal graduate honge so they can just have a replica of your process and they can follow the same path yeah so yeah i think firstly for job sabse important hai that your cv so do try that to include all the important sections in it one would be your software knowledge so if you think that some software is needed for jobs and you see that that gets mentioned a lot in the job description so either do training for it if you are not trained on it but yeah keep your software knowledge section strong in your cv then do keep your cv concise i would say a one page only so that would be on cv side but most importantly it would be linkedin just see how everyone else in the actual domain is like just seeing the profiles what all uh skill sets they are looking right now and accordingly develop your cv and your interview preparation as well there are a lot of sections like hr round case study round so more you'll explore the linkedin and other blogs on google then they'll help you in interview preparation as when well, you reach out to me as well <laughs> there are certain case study books and i did use to, uh, them for my preparation so that can be helpful and regarding securing a job as well so one thing would be like definitely your college placements if there is a option for that do sit for them and prep for it uh, nicely then on linkedin as well there are a lot of companies which post their vacancies especially for freshers and for internships so do sit for them as well if I talk about my case. So, I applied for EXA through LinkedIn, and I applied for RSA and WTW through my college. And in these three, I opted for RSA. So, okay, okay. So, uh, like, uh, since you mentioned about your failure, so I guess यहाँ पर hundred participants are there in the meeting and. physical may we are having 60 plus participants and yes we will be uh, posting yes uh, she talked about interview prep you can check out our 100% free portal aiforums.com jo ki sirf actual aspirants ke liye hi banaya hai with all the sorted questions videos jahan par vaishnavi ji ka bhi hum log ye cheez dalenge ki kis tarike se आप इंटरव्यू का प्रेप कर सकते हो तो प्लीज उससे आप लोग अपडेटेड रहिए एंड उसमें हम लोग ने एक जॉब का भी सेक्शन बनाया है जो सारे जॉब्स इंडियन एक्चुअल मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं उसको वो ऑटोमेटिकली वहां से कैप्चर करके आपको एक जगह पे दैट बॉट वी हैव प्लेस्ड इन अवर ए आई फोरम यू कैन डू चेक आउट द पोर्टल ओके सो यस वैष्णवी जी माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यूज मैं अबाउट द फेलियर एंड यू आर लाफिंग राइट सो वट इज द कनेक्शन एंड Uh, what is the connection? So yeah, I'll be very honest. Sir, like that was my first exam when I failed CP one, and like throughout my student life, I was like a nice student. Like marks are good, and actual papers are coming out. And and suddenly it was like CP one, like okay. so. Like I would say that first one week it was like, "Ye kya ho gaya?" And no, all like, "Kaise ho gaya?" That was the mood. But yeah, now that I look back at it, like it's been I think two years I failed CP one, so I do think like it was a I would say more like a different experience. So it's, I think failure is fine. What's more important is that I gave the exam, then what I learned from it, like how I can improve in the next attempt. So yeah, now that I look back upon it, it's like a totally different feeling. But at that time, I was like, "Will people ask me in future as well when I ever switch a job that did you do this in two attempts, three attempts?" So it's more important is that sit for the exam, do your prep, and do <laughs> bounce back strategy. Just like, uh, or may I say, this is my personal favorite question. Like. Even I have faced and जितने भी मैंने interview लिए मैंने सब में एक चीज जरूर पूछा है like छह साल का course है right yeah. वो जो आपका जो दो साल का period है सब सबको लगता है कि बाकी सबका आगे बढ़ रहा है मैंने कुछ गलत किया क्या मेरा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है right वो 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 feel एक दो बार सबको आता ही आता है so how did you tackle that time period because बहुत सारे students ऐसे हैं जो पहला दो paper निकाल लेते हैं आज के time में if you see सी एस टू एंड सी एम टू आर क्वाइट डिफिकल्ट टू क्रैक ओके 
एंड देन देर इज एस टी लेवल जो वर्किंग प्रोफेशनल जो लोग एस ए लेवल ट्राई कर रहे हैं द रिजल्ट आर नॉट दैट गुड सो हाउ वॉट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव की भाई वो जो पीरियड है जो लोग आज जैसे आपने ऐसे क्लियर किया अब आपके लिए वो इजी हो गया बट जिसके मन में वो डर बैठा हुआ है कि यार मैं दू कि मैं नहीं दू डिस्पाइट हैविंग गुड वर्क एक्सपीरियंस बट स्टिल वो लोग वो अटेम्प्ट नहीं ले पा रहे सो वट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू दो I think one thing would be like uh, this. All of us know that endurance is not an easy course. So take that uh, thought in mind that even if we fail, it's not that we didn't even try. So just give a good try. And so I would say that just see this as a phase. Like, if we are thinking that we might fail, so somewhat we will not be able to give our best in the exam. That's what I felt कि अगर हम अपनी साइड से पहले हमें मेंटली प्रेप रहना होगा तभी वी कैन गिव आर बेस्ट अटेम एंड देन रिगार्डिंग रिजल्ट ऑल्सो लाइक आई वुड से दैट जिस सी दिस एज अ फेल बिकॉज कभी ना कभी सब के केस में किसी ना किसी सब्जेक्ट में ही आता है सो जस्ट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ अपना बेस्ट देना है एंड देन इट वुड बी ऑल फाइन You know, like uh, उनका मैं सबसे बेस्ट पार्ट बताऊंगा आई रिमेम्बर वाइल सी एम टू लाइक वो जो कम्युनिकेशन का जो गैप आ गया ना जो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग सबको कि आप लोग एटलीस्ट कम्युनिकेट कीजिए वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो थोड़े अपर लेवल पे पहुंच जाते हैं इवन इनफैक्ट हैविंग सम कन्वर्सेशन फॉर सी पी टू सी पी थ्री सो उसको डर नहीं था या फिर उसके मन में वो नहीं था कि सर क्या सोचेंगे उसको वैसा नहीं था कि यार मैं सर को डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या उसको वैसा नहीं था कि uh, मैं खुद से शी नो उसकी इट्स क्वाइट नॉर्मल एंड सर इसी के लिए काम कर रहे हैं राइट right? तो उसको ये था कि नहीं यार आई नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड मैं वो ले रही हूं ठीक है ना तो वो जो ट्रस्ट वाला जो चीज था उसके बाद में अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको बोलना तो वो बहुत जरूरी मैं मैं ये समझता हूं कि आज यहां पर अगर सौ जन है तो साठ जन वो क्वेरी अपने मन में ही दबा ले रहे हैं देख लीजिए आपका क्वेरी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन होगा एंड लाइफ में भी मैं पर्सनली ये मानता हूं जब तक मैं पढ़ा रहा हूं मैं ये मानता हूं कि अगर आपको कोई भी छोटा हो बड़ा हो कोई भी टाइप का क्वेरी हो आई पर्सनली फील कि आपको रीच आउट करना चाहिए वो कम्युनिकेशन में जो गैप आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं दैट इज समथिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम हर मतलब शी वॉज की भाई सर मेरा इतना हुआ है मैं ऐसे ऐसे करके प्लान कर रही हूँ मेरा एग्जाम इतना तारीख को कम्युनिकेशन वॉज क्वाइट फ्रीक्वेंट एंड वो दिमाग में था कि भाई शी इज वन वो एक है वो एक स्टूडेंट है आज इतने सारे बच्चे पढ़ रहे जो बच्चे खुद से पढ़ के दे फील कि नहीं जो लोग नहीं कर पा रहे मैं स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ कि नहीं हो रहा है तो ठीक है बट सर को नहीं मैसेज करना है सर से वो वो चीज क्यों होगा वो वो चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एंड वन मोर पॉइंट वैष्णवी वाइल टॉकिंग टू यू इन द लास्ट टू टू थ्री डेज यू मैं इन द कंपनी देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम सॉफ्टवेयर राइट बट द स्टूडेंट दे डोंट फील मच इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम uh clearing papers right so can you mention few softwares which are there being used in the industry agar wo log abhi sikhenge taking out maybe half hour one hour every day to wo wo kya hoga yeah definitely so so it's yeah i would say it's not just exams like software knowledge is equally important especially when you're sitting for the job interviews so i think a lot of coding softwares are used so some would be like sas which is like you can see tutorials on the youtube as well for it and then there is r programming so some bits we learn in cs1 and cs2 for that that is definitely important then uh, microsoft office like all its uh, sub softwares those are needed then vba is important so yeah these would be all the coding side softwares we use them then there are some proprietary softwares जो कि मे बी थोड़ा जनरल इंश्योरेंस स्पेसिफिक है एंड वो हम शायद जॉब के साथ ही अभी सीख सकते हैं सो एम्बलम इज यूज रेडार इज यूज बट आई अंडरस्टैंड की वो इंडस्ट्री में वंस यू एंटर द जॉब देन ओनली यू कैन लर्न दैन बट एज ए कॉलेज स्टूडेंट आई वुड रियली रिकमेंड की डू प्रैक्टिस पाइथन आर सैस एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड बी पी ए लाइक दीज आर सम ऑफ द starting points in your job as well so if you are clear on them so company ko bhi lagega ki that person has already the knowledge so that would be really useful for your learning as well as further reference okay 
ओके वैष्णवी लाइक बहुत कम नॉलेज है मैं फिर टाइम में भी उतना परमिट नहीं करे आपको भी बहुत कम होगा बहुत कम नॉलेज है ऐसे पेपर के बारे में राइट तो मैं चाहता हूं कि आप फाइव मिनट सिर्फ अपना ऐसे का जो था बिकॉज उसके बारे में बहुत कम नॉलेज अब देखिए चाहे आपने ऐसे थ्री दिया हो राइट तो कोई ऐसे टू दे रहा होगा कोई ऐसे सेवन दे रहा होगा सो मैं पर्सनली ऐसे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ आई हैव एंड एवन बी एबल टू क्रैक तो मेरे को ये लगता है कि बहुत ज्यादा मैट में उतना कंटेंट नहीं है जैसा एग्जाम में आता है तो ऐसे के लिए कुछ बताइए सो आई वुड मेंशन स्टार्टिंग फॉर आईएआई ओनली देन आई हैव सम पॉइंट्स फॉर आईएफए बट मेजरली बिकॉज़ आई अटेम्प्टेड इट फ्रॉम आईएआई सो आई थिंक वन थिंग इज पहले तो मिथ है एसए का स्पेशली फ्रॉम आईएआई दैट वो कुछ भी पूछ लेते हैं सो दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड सो वो मिथ रहेगा थोड़ा सा but uh, for essay one thing is go through the acted material and see what all relevant chapters are there because if i talk uh, specifically about essay 3 to usme we have taxation which is this uk ka law so not relevant from iia so make a list of all the chapters you think iia ke liye jo aapke relevant hai then second would be sp7 or sp8 because wo base hai aage essay 3 ke liye so do revise them as well क्योंकि एस सी थ्री में स्पेशली वी गेट फिफ्टीन से ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन तो ऐसे में हमें वहां पे कंसेप्ट भी अपने स्ट्रॉन्ग uh, रखने होंगे एंड आगे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स भी जनरेट करने होंगे तो एस पी सेवन एंड एस पी एट का काफी की रोल रहता है ऐसे में एस ए थ्री के एग्जाम में देन थर्ड थिंग वुड भी रेगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उसमें भी अगेन इफ यू गो टू एक्चुअलीज इंडिया का वेबसाइट तो उन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए मेंशन किया हुआ है एस में कि एस ए वन के लिए वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है वट दे एक्सपेक्ट अस टू नो सो वो उन्होंने स्पेसिफिकली आई आर डी ए के भी लिंक्स मैंशन करे हुए हैं देन एक्चुअल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है आई 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 के तो वो सब इन्फॉर्मेशन है एक्चुअलीज इंडिया की वेबसाइट पे तो वो हमें अपनी प्रेप में इंक्लूड करना है देन उसके बाद स्टेन अपडेटेड ऑन द न्यूज एज वेल दिस इज स्पेसिफिकली कोई भी एक न्यूज पेपर आप ले सकते हो मनी कंट्रोल हो गया तो उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही है उनको थोड़ा फॉलो करना है एंड देन आई थिंक पास्ट ईयर पेपर स्पेशली क्योंकि विल गेट एन आइडिया की अब जो इतना सारा हमने इन्फॉर्मेशन हमने रीड किया है प्रिपेयर किया है इसमें एग्जैक्टली किस वे में वो क्वेश्चन हमसे वहां पे पुटअप कर रहे हैं तो पास्ट ईयर्स का रोल काफी इम्पोर्टेंट है देन दिस विल ऑल बी ऑन द प्रिपरेशन साइड अदर की एस्पेक्ट इज की वहां पे कैसे आंसर लिखना है बिकॉज एस थ्री में काफी लाइक थियोरिटिकल जाता है न्यूमेरिकल बहुत कम होता है कि दे आस्क सो उसके लिए लाइक यू हैव टू है स्ट्रेटेजी सो वट आई यूज टू डू लाइक आई मेन सम पॉइंट फ्रॉम इट so that to generate more and more points in the question paper वहां पे so one thing would be read your question carefully उसमें कहीं पे भी आपको कोई case study से relevant points है do use them in answer otherwise आपका answer बहुत generic हो जाएगा but do try की आपका answer जो है वो question की काफी specific रहे उसमें कोई numerical values given है question में तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही हो आगे कई बार वो आंसर वैल्यूज आपको आपके जजमेंट के लिए दी जाती है कि हाउ डेट दे अफेक्ट योर जजमेंट वाइल आंसरिंग तो उनको भी यूज करना है देन किसी भी क्वेश्चन को जस्ट अगर वो प्राइसिंग से थोड़ा रिलेटेड है तो ट्राई टू सी इट इन अ ब्रॉडर हराइजन की वो एज ए प्रोडक्ट वो कैसे है पूरा कि ये कोई इंश्योरेंस का लेट्स ए प्रोडक्ट है हमारा मोटर इंश्योरेंस तो उसको हर एस्पेक्ट से देखना होगा कि उसकी प्राइसिंग पे क्योंकि आगे जाके आपका उसका रिजर्विंग भी है कैपिटल भी आएगा और साथ के साथ वो प्रोडक्ट मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ आप आगे उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कैसे करोगे तो ट्राई टू सी इन ब्रॉडर हराइजन उस पूरे केस स्टडी और सिनेरियो को देन जो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है इट्स नॉट नेसेसरी की वो बिल्कुल स्पेसिफिकली उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो आपको उससे रिलेटेड पॉइंट्स अपने आंसर में लाने होंगे इवन इफ वो सीधे सीधे रेगुलेशन नहीं पूछ रहे क्वेश्चन में सो दैट बिकॉज एस एस का एक्सपेक्टेशन ही आगे मुझे ऐसा लगता है ये है कि वी कैन शो देम दैट वी नॉट ओनली द बुक वर्क नाउ वी आर अवेयर ऑफ द प्रैक्टिकल एनवायरमेंट एज वेल एंड उसको हम कैसे अपनी जजमेंट में इनकॉर्पोरेट करते हैं और अगर कोई भी आपको वहां पे प्रॉब्लम सिनेरियो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ट्राई टू सी कि उसके क्या क्या हमारे पास ऐसे में ऑल्टरनेटिव है हर एक के प्रोज एंड कॉन्स क्या है ऐसे में आप कैसे जज करोगे कि बेस्ट आपको ये वाला सॉल्यूशन अडॉप्ट करना चाहिए एंड अगर आपको लगता है कि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैं ये करता तो हमें ये भी 
नीडेड होती है अपने जजमेंट के लिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो जस्ट ट्राई टू सी कि इसको प्रैक्टिकली आप अगर वर्क में उस प्रॉब्लम को करते तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन नीडेड होती कैसे आप डिसाइड करते सो इट्स जस्ट सी इट इन अ वेरी ब्रॉडर वे वेन इट कम्स टू एस थ्री आंसर्स ओके सो आई गेस योर आंसर इज वैलिड फॉर एस पी एस एंड सी पी वन ऑल्सो दैट ब्रॉडर मेंटेलिटी थिंग ओके सो आई गेस यू हैव आंसर्ड फॉर फोर पेपर्स इन फैक्ट सी पी वन एस पी एंड एस ए लाइक जो एकदम यंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये तो है कि जो कॉलेज में भैया दीदी है उनका पहला दो लेवल तक तो ठीक है ना सी पी वन भी लाइक कुछ हद तक मैनेजेबल है क्योंकि बहुत एडवांसमेंट हो गया है एंड uh, काफी लोग हैं जिनका क्लियर हो गया है तो अब जैसे आपका मैं अगर बात करूं तो उस समय उतना ज्यादा नहीं था राइट right? बट mm-hmm. आज के दिन पे देखोगे तो हर टर्म में uh, जो लोग दे रहे हैं उनकी तादाद बढ़ गई है क्लियरिंग रेट इज आल्सो गुड एसपी के बारे में बहुत अंधकार है मतलब लोगों को लगता है कि कुछ आने वाला है कुछ बहुत बड़ा आने वाला है एसपी एस के बारे में तो उनको थोड़ा बताइए कि बहुत नॉर्मल है एंड मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर किसी का सी एस टू जैसा पेपर हो रहा है अगर कोई पढ़ने में उतना एफर्ट लगा रहा है तो एस पी एस ए का उतना ज्यादा वो नहीं है मतलब कंपेरेटिवली अगर आप आवर्स के बेसिस में अगर आप देखोगे कि भाई सी एस टू इज मे बी टू फिफ्टी प्लस आवर्स सी एम टू इज टू हंड्रेड प्लस आवर्स सो अगर आप उतना डिलीजेंटली एस पी एस ए में दे रहे हो देन इट्स ऑल्सो मैनेजेबल बट दे वॉन्ट टू लिसन इट फ्रॉम योर आपके मुंह से लोग सुनना चाहेंगे कि वो ही है कि अपना प्रेप स्ट्रॉन्ग रखना है लाइक आई आई अंडरस्टैंड कि आगे वाले एग्जाम्स जो होते हैं हमारा फर्स्ट थॉट ये आता है कि इसमें कुछ अलग ही नीडेड होने वाला है बट आई थिंक जैसे आप अपनी सीटी सीरीज कर रहे हो उस टाइप से गिव टाइम टू योर पेपर आई नो आगे वाले एग्जाम्स में बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग एस पी एन एस के टाइम पे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट इफ यू आर गिविंग योर आर्ट्स देन स्ट्रेटेजी तो वही है ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन जिनसे मैं कनेक्ट में वो लोग का ये रहता है कि उन्होंने पहले कोई पेपर दे रखा होता है एंड जब रिजल्ट आता है हाँ क्लियर हो गया अब मेरे को देना है सो उनके पास में वो तीन महीने का ही टाइम फ्रेम रहता है बट अगर हम लोग लोअर लेवल पेपर का बात करेंगे तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट एकदम शुरू से चालू करता है इट्स नॉट थियोरिटिकल आई आई से जैसा कि उन्होंने बताया कमेंटिंग वाला जो पार्ट होता है वो आपको लगेगा कि प्राइमरीली एक न्यूमेरिकल है बट न्यूमेरिकल होता नहीं है पंद्रह नंबर में दो तीन चार नंबर के न्यूमेरिकल रहेंगे नॉट ने सब में न्यूमेरिकल रहेंगे भी डिफिकल्ट पार्ट मेरे को ये लगता है ये है कि आ, जो क्वेश्चन दो नंबर के लिए आपको लगेगा आना चाहिए वो आता है दस नंबर के लिए दैट इज वेर द ब्रॉडर थिंग कम्स इन टू प्ले की आपको हर तरीके से सोच के उसमें लिखना होता है ठीक है सो so, अभी बहुत सारे जन ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट अभी जॉब स्टार्ट किया है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ग्रेजुएट राइट जिनका स्टार्ट होने वाला है सो so, एक बार तो बहुत बड़ा धक्का लगता है कॉलेज तक लाइफ बहुत फ्लैशी रहती है आप पैसा भी कमाना है घर पे पैसे भी देने हैं एंड पेपर्स भी आगे देना है तो ये सब चीज बैलेंस आउट करना है राइट तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए आपका जो पहला छह महीने का जो टाइम फ्रेम था तो वो वो कैसा था मतलब इट्स लाइक like, आपने अपना तीन इयर्स का कॉलेज जर्नी पूरा किया है उसके साथ एग्जाम्स भी दिए तो यू डू डिजर्व अ सेलिब्रेशन एंड देन आई थिंक विद स्टडिंग विद योर वर्क वुड बी लाइक आई पर्सनली फेवर कि मैं सुबह चार घंटे एटलीस्ट लाइक सिक्स टू टेन में स्टडी करूँ बिकॉज आफ्टर वर्क कई बार ही नहीं हो पाता है पॉसिबल आई डर यू आर बिट टायर्ड और समवर्ट आप काम में कुछ हुआ उससे आप थोड़ा अफेक्टेड हो रहे हो तो डू ट्राई की अपना स्टडी का टाइम अलग से आप सेपरेट रखते हो सुबह सिक्स टू टेन and then do your work and like one thing which i really like about studying while working is you meet a lot of people at your work jo ki uh, similar mindset se like ek similar goal ke liye bad rahe hain actuals ke liye because in my college there were like 130 people in eco and usme se teen se char bande actuals kar rahe the <laughs> so that thing i really love that there were so many people who were pursuing actuals so do use this opportunity talk to people see how they do it and like normally in every company i see the work managers are also really supportive when you are writing exams so do talk to them ki how you are preparing and if you think someday you need a leave then do communicate to them and then i think once you are studying regularly for ex- uh, your exam while working so 
I think key would be again the consistency <laughs> while working. वो तो है ही देखिए एकदम yeah. regularly पढ़ाई करनी है daily आपको हर दिन यही लगेगा कि आज break ले लेते हैं yeah. but जो break नहीं लेगा वो ही qualify करेगा तो बहुत सीधी सी बात है तो आ, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि इस कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो मतलब अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज ऑफ थ्री ईयर वर्क मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई है कि आप एग्जाम दे ही नहीं सकते हो सो so, वो एक चीज इस कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है सो so, ये चीज हमेशा दिमाग में रखेगा इट्स ऑल अप टू यू कोई दस साल में भी कर रहा है कोई पंद्रह साल में कर रहा है कोई पांच साल साढ़े साल छह साल में भी कर रहा है अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ के क्लियर करना है कि आपको उसको ब्रेक ले लेके ले लेके ले लेके ले ले तो वो वो चीज आपके ऊपर मैं मैं छोड़ता हूँ ठीक है ना सो so, वो फीलिंग के बारे में थोड़ा बताओ नो मोर मे एंड नवंबर फॉर यू सो ये तो एक बार तो आया ही होगा कि भाई अब आपको पोस्ट जैसे इवन आई क्लियर माई सी ए मेरे को तो हमेशा ऐसा लगता था इवन आफ्टर सिक्स टू सेवन मंथस की भाई कल मेरा एग्जाम है मेरे को कुछ नहीं आता है तो वो फीलिंग वो अब अब भी आपको ये सब कभी कभी तो आते ही होगा कि भाई पढ़ना है मेरे को अब बट पता है कि नाउ इट्स डन राइट right. yeah. तो वो फीलिंग के बारे में बताइए नो मोर मे एंड नवंबर सो दैट्स रियली अमेजिंग लाइक आई वुड से ऑन अ पर्सनल फ्रंट एज वेल आई वाज मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वांटेड टू डू बट थोड़ा एग्जाम प्रेशर रहता था एंड ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट एज वेल आई फेल्ड कि नहीं मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर पे ट्रेन करना है मुझे इस टाइप के प्रोजेक्ट में काम करना है बट आई हैड टू कीप इन माइंड कि मुझे वर्क के साथ पढ़ाई भी करनी है बिकॉज ओनली आई नीड टू मेक इट अ प्रायोरिटी और कोई नहीं करेगा वो मेरे लिए so that we used to be there but yeah i think you know how much i used to like watching cricket we used to discuss so much about csk while my uh, coaching time so yeah that we i'm looking forward to seeing some ipl matches now in person now that i have time <laughs> so <laughs> i'm definitely going to enjoy this time you know so wo to hai dekhiye matlab sacrifice bahut bada word hai मतलब सैक्रीफाइस तो चाहिए ही मतलब सैक्रीफाइस बहुत लोग सब लोग करते हैं इनफैक्ट मैं नहीं बोलूंगा मैंने किया उन्होंने किया सभी लोग करते तभी वो आगे बढ़ते वो चीज जो है बट नाउ यस अब जो मन में आए आप करिए नाउ द वीकेंड्स आर योर्स मतलब वो चीज है सो so, uh, ये तो ठीक है नाउ आई एल ओपन द हाउस फॉर सम क्वेश्चन हम लोग फटाफट से लाइक like, पांच से दस क्वेश्चन लेंगे एंड देन वील रैप द सेशन येस वी ऑलरेडी हैव सम एसपी वाला तो यस इफ एनी बडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन दे कैन पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स जस्ट आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर यस इशिका यू कैन आस्क डायरेक्टली आल्सो नो प्रॉब्लम या हाय वैष्णवी आई एम आल्सो एन एसआरसीसी राइट नाउ सो आई जस्ट एंटर्ड माय थर्ड ईयर आई एम एक्चुअली कंफ्यूज्ड अबाउट लाइक यू नो अबाउट द प्लेसमेंट्स देयर इज वन कंसल्टिंग फील्ड लाइक बिग फोर एंड ऑल एंड वन एक्चुअल स्पेशलिस्ट फील्ड लाइक आरएसए एंड डब्ल्यूटीडब्ल्यू So I'm confused whether to go for that side or that side. Like I've heard some rumors about, uh, I mean, the big four type that they do not provide that much exposure in the actual side. I mean, is that true or can you recommend uh, which placements should I prefer or something like that? Um, so I would definitely say the same. But this will be a first job, and you'll be just starting with actuals. So I would say go for some actual centric company like RSA and WTW. Big Four do have an actual department, but my personal opinion is that they are more at a uh, broader level, like not like they have other departments as well. So I think what uh, actuals have more specific exposure is with the RSA and WTW. Okay. Basically, and, uh, I would like to add few points in this that what she means to say is that. Uh, आपको एक कोर कंपनी अगर मिले तो बहुत अच्छा है फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव क्योंकि इट्स नॉट दैट उनका डिवीजन खराब है इनका डिवीजन बहुत अच्छा है बट काम का चाप थोड़ा ज्यादा रहता है रॉ रॉ टर्म्स में बात करें तो आपको सीखने को अच्छा मिलता है ठीक है ना आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलता है एंड uh, पहला दो साल तो मेरे को लगता है पैसा वैसा कुछ मत देखना लाइक बहुत लोग कंपेयर करने लग जाते हैं फ्रॉम डे वन की भाई सर मेरे को यहाँ पर इंटर्नशिप में बीस मिल रहा है बट आई एम हैविंग अ फ्लैशी पैकेज ऑफ नाइन लैक्स तो मैं कौन सा चुनू बट उनको ये कौन समझाएगा कि पहले दो साल में पहले अपना प्रोफाइल तो बना ले भाई दो साल पहले अपना दे दो उसके बाद देखो ऑल द बेनिफिट आर गोइंग टू कम टू योर वे मतलब वो चीज बहुत जरूरी है मेरे को लगता है मतलब की इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फ्लैशी पैकेजेस पहले आप देखो कि कंपनी का जो देखो ग्राउंड लेवल पे काम सीखना बहुत अच्छा होता है ठीक है ना तो so, वो चीज है आप समझ रहे हो तो वो बहुत हेल्प करता है यस योर नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क 
uh, I just wanted to ask one more thing. What is the role of internships? Like, I personally have not opt opted for any internships yet, and I have to sit for placements in next month only. So I'm kind of stressed in that way that, like, uh, I, am I losing something? Yeah. Um, so I will say like more like a continuation to my previous answer that Sarth also mentioned that he is learning if like as in job we uh, saw that uh, it's not that the brand name if you think you have a learning jada choose for that similarly for internships if you think kahin pe learning hai to only that is relevant for your future as well like naam ke liye no internship would be useful so again under actuals i understand ki it's just minimum 6 months ka normally actual internship hota hai and wo bhi full time hota hai so i think it's good to have but there are a lot of uh, aspects which play a role in your placements age so if you are clear conceptually on your exams you have the required software knowledge then i think it would be fine okay thank you yeah okay so someone is asking about the work harmony like about the work timing are they very stressed are they very long and is it possible to manage work so yeah i think one thing is it depends project to project thoda and time to time be because jaise reserving mein jo log hai unke liye the month ends and the quarter ends are little bit more busier than other time periods but and once we start working we see how other people are also managing it so it's like a lot of motivation which comes in when you see everyone else is doing work as well as study so yeah it kind of a kind of gets managed but yeah stick to a routine like especially do try that aap apne study ke aar subah kar rahe ho so that your work doesn't hamper that and yeah, just see how everyone is managing because at the end everyone is after the same goal there yeah. so you will see a lot of examples like in company to company how people manage it okay so someone is asking some uh, minute granularity level question that aap jab weekly target set karte ho so kya plan rehta hai usme matlab ki for uh, papers like cmcs ho gaya ya fir cp cp level paper cp 1 2 3 sp mein to kya farak hai dono mein and kaise apna weekly target koi set kare matlab उसमें क्या रहता है मतलब कुछ ना कुछ चैप्टर ऐसा होगा कि ये मेरे प्रोजेक्ट में मैं काम करती हूँ तो ये यहाँ पे मेरा कवर हो जाता है तो डू प्रायोरिटाइज देम एंड अकॉर्डिंगली अपना एम रखना है कि एक वन वीक में मैंने ये चार चैप्टर्स का जैसे मेरा सेक्शन है तो इसका मुझे थ्योरी भी रीड करना है इसके साथ साथ क्वेश्चन भी करने हैं एंड जब फिर नेक्स्ट वीक हम अगला सेक्शन उठाए तो फिर पुराने वाले को थोड़ा थोड़ा डेली रिवाइज करना है बिकॉज इट्स इट वुड बी जस्ट अ लॉट टू कवर सो यू cannot leave it की पढ़ के छोड़ दिया बिकॉज मे बी फिर वो थ्री फोर वीक्स बाद आपको दोबारा पूरा एफर्ट डालना पड़े तो या जस्ट कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली रिवाइज इट सो दैट इट स्टेज ओके सो एक है कि डोमेन जब सिलेक्शन की बात आती है जैसे पेंशन हो गया लाइफ जनरल कंसल्टिंग या फिर आपका डेटा साइंस डोमेन हो गया सो डोमेन सिलेक्शन की जब बात आती है सो वट्स योर व्यू ऑन दैट मतलब so i think gi may normally we have the four key domains it would be pricing reserving capital and analytics and i think all four of them equally involve actual knowledge and so once you are uh, applying for a job and seeing which ones you select just see the job description how much actual centric that role is and accordingly like uh, selected because it will vary a lot on the description ho sakta hai pricing ka there is a job description but it is more on the developer side rather than on the conceptual side so just go through the description and see how much there is to learn and accordingly uh, selected like don't go with the brand name or the title just see what is there to learn okay so someone is asking twinkle is asking do you think one can switch their specialization Like pricing, reserving, or capital easily in the industry. 
yeah and especially the, in the companies we have the rotation scheme like after you have spent 3 4 years let's say in pricing and you want to do some reserving now so that is definitely possible and a lot of people do it to uh, in, increase their knowledge set in all the domains so yeah, that is possible okay so vaishnavi one question which i asked so the question was uh, like a student once in third year they have studied life papers also they have studied cs2 also they have studied the investments also so the student is not quite sure like which field to go into so is it like what you get or the student can have choice and if yes uh, how can they select matlab koi agar select usko karna ho to wo kya dekhe taki wo select kar paye matlab जैसे खाली ब्रॉड फील्ड्स के बारे में कि मेरे को एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आता है मैं आज आपको पास कर रहा हूँ कि सर लाइफ में जाना है कि जनरल में जाना है तो उसका मैं क्या जवाब दू सो एनी वट आई एम फेल सर की सी एम वन अगर आपको लाइक इफ यू कम्पेयर सी एम वन एंड सी एस टू पीपल हुआ इंटरेस्टेड मोर इन सी एस टू दैट इज जनरल इंश्योरेंस एंड पीपल हुआ मोर इंटरेस्टेड इन सी एम वन दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सी एम टू इज इन्वेस्टमेंट साइड सो दैट आई हैव फेल बट again there is a lot of uh, especially in general insurance now that i work i see there is a lot of concepts which come later on so it's difficult to select just on basis of cp paper so maybe do read about these industries online what kind of uh, work is there to talk to people who are working in life insurance what kind of projects they work on what kind of people in general insurance work on and then make your choice but yeah especially on the ct paper side because i personally hated ct5 <laughs> so <laughs> i knew that general insurance is the one for me not the life insurance so i did talk to some people in general insurance as well just to understand what kind of projects they work on so yeah make a choice based on it okay so someone like you mentioned in srcc in eco honors currently also like we are having roughly uh eight students those who are doing srcc and actually is together out of the 100 plus batch yeah. so uh, one of the student he is from engineering background like from the non traditional fields maybe uh engineering ho gaya ya fir koi lic mein kaam kar raha hai maybe sales ke division mein kaam kar raha hai unko actually is mein karna hai aise bahut sare aate hain hamare paas so samjho 20% aise jo non traditional route se aate hain theek hai na so jinke paas ek peer group nahi hai जिनको पास आपको भी सेम प्रॉब्लम हुआ था जैसा कि आपने बताया तो वो कॉलेज में वो कैसे वो करे मतलब वो क्या था मतलब आप जो आपको लगा कि नहीं यार मतलब बाकी लोग है आज जैसे मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते टाइम बोला कि बहुत फ्लैशी पैकेज मिलता है एस को पंद्रह बीस तो वो लोग का डायरेक्शन उसी तरफ में मूव करता है इट्स बट ऑब्वियस तो वो आप कैसे स्टे रहे मतलब उस चीज पे Yeah, so yeah, I I would agree. Like when I was in SRCC, I could see those consulting packages, and sticking to the actuals was a uh, bit very strong. I think I would say <laughs> like just to stay strong. Like this is where my interest is, so not to get uh, distracted by that. So yeah, that is I would say like a uh, little difficult to do that. Because like every profession has a different trend. Like consulting, you get. Uh, start say as a package actuarial like once you clear your papers then your package moves so yeah like just see where your learning is so first that you are confident that ha mujhe actuarials karna hai to pehla cheez to woh hoga agar aap khud se confident hai then if you do not have a peer group in college to kya yeah, like do talk to people in coachings like your friends there because more people will see prepping for the actuarial exams so it would be bit easier for you like to discuss your queries and in general your because your life and somewhat your routine will also be different to those people who are prepping for consulting because wo apna alag cheeze cv ke liye dhoond rahe honge aap alag dhoond rahe honge so do try to make friends in actual profession so yeah maybe in coaching linkedin so like yeah. okay okay last query that i am going to take sorry sara to main nahi le paunga yeah one query is ki uh, uh, जो लोग भी आई आई से परस्यू कर रहे हैं तो ऐसा है क्या कि वो लोग बाहर जाके काम नहीं कर सकते आउट ऑफ इंडिया तो इसके जिनसे आप इंडस्ट्री में हो तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है uh, so no, sir, I have personally seen that कहीं पे भी जॉब डिस्क्रिप्शन में इट्स नॉट दैट 
we want IFOA, we want IA, they want an actuary. <laughs> and that's like if you're clear on conceptually, you have the work ex, you have the knowledge, then it is fine. It's, it's not a okay. barrier. Yeah. Okay, okay. So, yes, uh, thank you so much, Vaishnavi. Like, uh, we can hold some more sessions maybe after their exams to guide them again for the next attempt. Okay. So, thank you very much for joining and keep inspiring such young uh, minds. Definitely, dekh lije, jo bhi aaj hai wo, that's just because of our sacrifice, willpower, consistent, mehnat. Her din, I always say one thing, five years, so that's that's what is needed. And now uh, she is a free bird. So yes. So thank you so much, all of you, for joining us. And thank you so much, ma'am, for uh, taking out your time and uh, Don't call me, ma'am. So, so yeah, <laughs> just wanted to see that I have to, uh, discussed uh, for a lot of papers with uh, sir. I started with. CM2 coachings, then we used to discuss CP2 and CP3 while I was preparing for it. So just a big thanks to you for taking my queries now. And then I remember how much I was scared in CP2 because I was like, CT paper ka koi bhi formula can I ask them? So yeah, just thanks a lot for being a guide as well as a friend. So I could reach out to you anytime. <laughs> But yeah, always available. Like whenever you feel like you should take a session, so I will be there. Also. <laughs> okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you all of you for joining. Thank you.